大家好，我是 Channel， 今天要为大家带来的是 IC 2的基础介绍。第四站，第四站，手工具装备。前面我们已经大概发展了一点电力啊、模板机啊这两个最开始要的东西之后，要来增进原本不方便使用的手工具。如果是没有装模组的情况下的话，这个时候可能我在使用的是石头，就是石器时代，或者是有有比较多的铁的话，可以用铁器。可是铁毕竟还是不多嘛，如果有挖过的话，就大家可以了解。所以我们在这边会介绍一下 ，I C 要怎么样让这方面更加的进步。首先讲几个之前讲过的，像这个树脂的抽取器，就可以用来抽橡胶。然后就把它这样，我就不再多说了。好，那个这样子嘛，就是这个焦点按一下就可以踩到原胶，原胶可以拿去精炼。第二个手工具是锻造锤。锻造锤的造法是用铁，这样，就之前也说过了，它的功能就是可以做铁板，再打一下就会变外壳。再来是这个绝缘剪刀，绝缘剪刀的合成是这样，这个之前也说过了。那它是在敲成锻造锤，把铁钉敲成铁板之后，再拿剪刀。哎、欸，等一下，哦，铁剪不动啊！<笑>好，太久没用了，我忘记了。哎、欸，铜铜，如果打的是铜的话，应该就可以。打会剪成铜线，锡的话就会。不是这个，锡的话就会剪成锡线。嗯，原来铁剪不动啊。再来就是要用青铜制造的嘛。之前我制造出那个磨粉机，然后磨粉机就可以用来制造青铜。我们那时候没有讲，现在来说说怎么运作的。嗯，一个青铜它的比例是铜三，锡一，这样可以制造青铜。但是如果你只有装 IC 2模组的话，你是不能直接拿铜跟锡按照这个比例去合成青铜的。磷也好像可以，但是单纯 IC 2是不行的。它必须要先磨成粉，先磨成粉之后呢，再排列成这样，之后就会变成青铜粉。混合好青铜粉之后，再拿去烧，才会变成青铜。其实这样是我觉得比较合理的，因为毕竟定跟定直接放在一起，感觉就不会变青铜嘛。再来就是这些这五个青铜剑、青铜镐、青铜斧、青铜铲跟青铜锄头。呃，锄头应该是用不到了，但是就是前面四个是非常实用的，因为它的不管是能力还是耐久度。都跟铁是相同的，但是在世界上，铜跟锡是比铁还要多非常非常多的。所以用来制造青铜器具的话，铁就可以省下来做其他发展，非常非常方便。合成的表就是跟原本的工具一模一样，但是材料部分通通换成青铜锭。嗯，再来，我们先看一下这边，这边是一套青铜的装备，跟刚刚工具一样，就是它的效果等于铁，铁装，所以这样整下来，其实是装备看工具上面就可以省下非常非常多铁。合成表也是跟原本的一模一样。再来，我要介绍的这四个是比较特殊的，他们也是不需要充电的装备，但是他们有一些不一样的效果。
我们从头部开始看。首先这个，它写防核头盔。不过它主要不只有防核这个功能而已，它可以让那个我们免于受到逆死。怎么样免于受到逆死？我们来看一下，这个合成方式是用橡胶在旁边两个，然后中间放铁栅栏，再放一个玻璃，最后染成橘色，这样就可以做成一个防核头盔。它只要穿上防核头盔，并且。在身上带有压缩空气单元的话，这个防核头盔就可以发挥它的效果。我看这个其实也不太像防核，有点像那个潜水的装备。那我们现在把它放在这，进到水里看一下。一般来说，在水里这个空气这边会开始减少嘛，很明显。那如果没有穿这个头的情况下，就是会溺死的。大家可以看到，现在只要我的空气减少到一定的量，它就会消耗这个空气单元罐，来补充我的氧气。那这个罐子还可以重复利用。空气单元罐的制作方式是要用压缩机去做。那这个机器我们之后再介绍。如果我把它脱下来的话，我就要溺死了。嗯，好，这就可，这个就是防核头盔。再来介绍这个防核胸甲。防核胸甲的合成方式是两边橡胶，然后中间放橘色染料，排的样子其实跟原本的胸甲是一样的。那、啊、这个防核胸甲的功能。就是穿上之后，可以减少环境对自己的伤害，例如说岩浆或火焰。这边的裤子也是一样的效果。它合成方式就是中间的改成橘色染料，旁边都是橡胶。那这两个加起来之后，才会有完整的环境防护效果。那再来这个东西就比较有趣一点。它是橡胶鞋，这是橡胶鞋可以在以前避免自己被电线电到。它还有另外一个功能是，这个橡胶鞋穿的时候可以增加落下的高度。这高度很明显了，一定一定会死，对不对？需要我示范怎么死吗？应该不用吧。我我也不太想示范，但我现在穿上橡胶鞋，把其他鞋脱掉。在这空身必摔死的高度上，如果是一般的鞋子，绝对是没有办法拯救你的。但是，我跳。有没有看到我的血大概只扣了一格半左右？所以这个东西是在刚开始还蛮实用的，造价也不贵。现在我们就穿了这一整套的装备了，准备。今天的说明就到这边。看我站在火上都没事。那我们这集就到这边结束。如果有任何问题或意见，都欢迎在下方留言。喜欢的话，可以帮忙点个喜欢，分享出去，订阅青鸟熊频道，获得最新的影片资讯。谢谢大家的收看，拜拜。